हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम एच एडुकेशन लैब सो आज के लिए चले चैने जे वन थाउजेंड प्लस कोश्चन सीजर एक कोश्चन जो सीजट चलते जेखने की जेखने सायन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी तरह संगे सायन्स एंड टेक्नोलॉजी ए स्टैटिक सायन्सर कोश्चन सायन्स संक्रांत जो कारेंट अफेयार से गो आलोचना करो तो ये आज के तुम्हारे संगे आलोचना करब एर सेट नम्बर इलेवेन तो तुम्हारा जरा अने आगे दिन जिज्ञेस कर जे सर कत नम्बर सेट चलते बार आगे कतगुलो सेट अपनी दिए तो तर उद्देश्य बोले रखी देखो एखान के तुम परिष्कार एक जिस देखते हे सेट नम्बर इलेवेन एखे कराची मैं एर आगे दस ट सेट हो गए मैं प्रत्येक सेटर आगे आलोचना कर मैं उल्लेख कर दी जो कत नम्बर सेट हमें हम तुम्हारे प्रोभाइड करी तो तुम्हारा एक ख्याल कर ही बुझते पर तो दिल एर प्ले लिस्ट क्यों तैरिरा चैने जो अनेक प्रब्लेम हो खुजे पे तक हमारे प्ले लिस्ट आलदा क्रिएट करा छो ना एन थाउजेंड प्लस एम सिक्यूर प्ले लिस्ट आलदा क्रिएट कर देव हो तुम्हारा कि तुम्हारे चैने प्ले लिस्टे गेले ही देखते पे जा वन थाउजेंड प्लस जेनरल सायन्स कोश्चन से खान तुम्हारा भिडियोगो देखते पा एवं तुम्हारा जरा चैने आज के प्रथम बार भिजिट कर उद्देश्य एक बार बोले दी जो चैनल तरफ थे क्यों ये डब्ल्यू बी सेस दो हज़ार एकुश प्रिली और मेन दुटो के टार्गेट कर एक मेगा मक टेस्ट प्रोग्राम लंच जेखने तुम्हारा देखते टोटाल एट हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन मक टेस्ट तुम्हारा दीते सेटार जो कि सेटार जो तुम्हारे हमारे एम प्ले स्टोरे गए एम एच एडुकेशन लैब जो एडुकेशनल एप्ट आम एच एडुकेशन लैब नामे से एप्टे तुम्हारा कि करते डाउनलोड करते हैं इन्स्टल कर स्टोर अपशने गए स्टोर अपशने गए तुम्हें एनरोल होते हैं स्टोर अपशने एनरोल करार पर तुम क्योंकि मकगल दीते जरा लाइफ टाइम मेम्बारशिपे अलरेडी आो तर क्योंकि ये सम्पूर्ण फ्री अतए तरा तो अवश्य ये देवे आशा करी ता अलरेडी एनरोल हो गए तरज सम्पूर्ण फ्री रखा हो जिसटा और आक जिन जरा प्रथम बार देखो तर उद्देश्य जो क्लसटा ना ये क्लसर नोट्सटाओ कम एप एम एच एडुकेशन लैब एप तरह स्टाडी मेटेरियल सेक्शने आपलोड कर दे ओके अतए हमारे प्ले स्टोर थे एप्ट अवश्य इन्स्टल कर कारण एपे क्यों तुम्हारा ये नोट्स तो तुम्हारा देखते पाच जो देखे हमें पढ़ाई तुम्हारे ये नोट्सटार पीडिएफ क्योंकि तुम्हारा से एपे पे जाके सो एब आज के क्लसटा शुरू करा जा आज के क्लस प्रथम कोश्चन हे गोईंग फ्रम इंडिया टू यूरोप भैक्सिनेशन इज नाउ रिक्वयार्ड अफ अर्थात भारत के यूरोपे जासर भैक्सिनेशन प्रयोजन हो रोग भैक्सिनेशन टीकाकरण प्रयोजन हो तो ये तुम्हारे सठिक उत्तर हो जाए अपशन डी नान अफ दिस अर्थात को रोग ही टीका क्योंकि इंडिया के यूरोपे जा दरकार है ना दरकार है किसर यह योलो फिवर जो रोग देखते योलो फिवर रोग टीका नीते हैं कौन जो हमें कथाए जा आफ्रिका जो हमें आफ्रिका जा तक कि है तक क्योंकि हमें योलो फिवर जो रोग योलो फिवर रोग टीका क्योंकि यूरोपे जाकम को रोग टीका प्रयोजन है ना तेल एखे सठिक उत्तर हो जाए अपशन टी नेक्स्ट कोश्चन हे ह्यूमैन साफारिंग इंडेक्स इन इंडिया इज अर्थात ह्यूमैन साफारिंग मैंने बुझते मानुषे विभिन्न कष्ट को कारण मैं ठीक मत ट्रिटमेंट ना पावा चाकी ना पावा दारिद्र य समस्त किसू मिले ह्यूमैन साफारिंग इंडेक्स जो बनाना हो वार्ल्डे से इंडियार स्थान कत से इंडियार स्थान हे फ्रेंड्स सिक्सटी वन एखे अपशन ए तुम्हारे सठिक उत्तर हो जाए तो ये तुम्हारा बोलते पर स्टैटिक कारेंट अफेयार्सर कोश्चन सायन्स रिलेटेड ये क्योंकि तुम्हारे डब्ल्यू बि एस मेन प्रिवेस कोश्चन दो नम्बर जो देखो नेक्स्ट कोश्चन हे तीन नम्बर जो कोश्चन तीन नम्बर कोश्चन हे मैक्सिमाम नम्बर अफ मास एक्सटिंगशन अकार डिंग मास 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 एक्सटिंगशन मान हे मैं एक्सटिंगशन मान्च विलुप्ति तो पृथ्वी इतिहास बेस किचु समय एम हो जो विभिन्न प्राकृतिक दुर्योग कारण से ही समय जे समस्त लिविंग वार्ल्ड छो प्राणी जगत व उद्भिद जगत तर तो नाइनटी पार्सेंट बा नाइनटी फाइव पार्सेंट क्यों विलुप्त हो गए यही धरण घटनागुलो के मैं ह्यूज अमाउंटे जो एक विलुप्ति हो घटना के कि बला है मास एक्सटिंगशन ए रकम ही एक मास एक्सटिंगशन क्यों डायनोसरा विलुप्त हो डायनोसरा विलुप्त हो रकम एक मास एक्सटिंगशन तो से ही डायनोसर मत मैं जो विलुप्त हो मास एक्सटिंगशन बला मास एक्सटिंगशन को जुगे सब देखे बेसि परमाणे होलरेडी एकाधिक मास एक्सटिंगशन क्योंकि हो गए तो ये तुम्हारे जो सठिक उत्तर है सेपशन बी डेभोनियन डेभोनियन पिरियडे क्योंकि मास एक्सटिंगशन सब देखे बेसि संख्य हो चार नम्बर कोश्चन हे द नम्बर अफ बायोडाइार्सिटी हटस्पट इन इंडिया इज 
বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট জিনিসটা কি এটা তো আশা করি তোমরা সকলেই জানো যে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে যে এমন কিছু জায়গা যেখানে হচ্ছে এমন কিছু প্রাণী থাকে যেগুলো পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না পার্টিকুলার শুধুমাত্র ওই জায়গাটা দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই জায়গাতে খুব অল্প স্থানের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় জীবজগতের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় বহু প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় এই ধরনের অঞ্চলগুলোকে বা যায় স্থানগুলোকে কি বলা হয়ে থাকে এই ধরনের স্থানগুলোকে বলা হয়ে থাকে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট তো সেরকম বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট আমাদের ভারতে কটা আছে আমাদের ভারতবর্ষে আছে টোটাল চারটে সেই চারটে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট কি কি সেই চারটে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট হচ্ছে ফ্রেন্ডস ইস্টার্ন হিমালয়াজ ওয়েস্টার্ন হিমালয়াজ ওয়েস্টার্ন ঘাট অ্যান্ড আন্দামানের নিকোবর আইল্যান্ড অর্থাৎ পূর্ব হিমালয় পশ্চিম হিমালয় আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের সেই চারটে হটস্পট এলাকা ওকে পাঁচ নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে ল্যান্ডফিল গ্যাস ইজ দি অ্যানাদার নেম অফ ল্যান্ডফিল গ্যাসটা কোন গ্যাসের অপর নাম সেটা হচ্ছে মিথেন সিএইচ ফোরের অপর নাম হচ্ছে ল্যান্ডফিল গ্যাস ছ নম্বর কোশ্চেন দ্য কনভেনশন ফর বায়োডাইভার্সিটি ইজ ডেটের ব্যাগ তোমরা সকলে জন্য আমাদের কিন্তু অনেক রকম কনভেনশন হয়ে থাকে জেনেভা কনভেনশন ভিয়েনা কনভেনশন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তো তার মধ্যেই বায়োডাইভার্সিটির যে কনভেনশন সেটা কোন সময় হয়েছিল সেটা হয়েছিল উনিশশো তিরানব্বই সালে নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে অপশান সি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে সাত নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে সুপার অয়েল ব্যাগ ইজ অ্যাকচুয়ালি সুপার অয়েল ব্যাগ অ্যাকচুয়ালি কি যে সুপার অয়েল ব্যাগ নামে পরিচিত যেটা সেটা হচ্ছে এক ধরনের কি ট্রান্সজেনিক ব্যাকটেরিয়া অপশান ডি এখানে সঠিক উত্তর আট নম্বর কোশ্চেন হুইচ এমং দ্য ফলোইং ইজ এ কার্বোহাইড্রেট নিচেরগুলোর মধ্যে কোনটা হচ্ছে একটা শর্করা তো শর্করা কি সেটা তোমরা বুঝতেই পারছ সেটা হচ্ছে কোনটা কেন সুগার বা আখের রস যেটা বা আখের রসে যে চিনি থাকে সেটা হচ্ছে কি এক ধরনের শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট বাকি নাইলন টার্পেন্টাইন হাইড্রোজেন পারক্সাইড কোনোটাই কার্বোহাইড্রেট নয় ন নম্বর কোশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটস ই সরি ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটস ম্যাক্সিমাম আয়রন ওর ইজ ফাউন্ড অর্থাৎ কোন কম্পাউন্ড হিসাবে লোহার আকরিক সব থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি এফি টু ও থ্রি এইটা হিসাবে আমাদের লোহার আকরিক সব থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি এখানে বাকি যতগুলো আছে এফি সিও থ্রি এফি থ্রি ও ফোর এফি এস টু প্রত্যেকটাই কিন্তু লোহার আকরিক চারটেই লোহার আকরিক কিন্তু তার মধ্যে সব থেকে বেশি পরিমাণে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে এফি টু ও থ্রি দশ নম্বর কোশ্চেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং মেটালস পলিউটস দ্য এয়ার অফ এ সিটি হ্যাভিং লার্জ নাম্বার অফ অটোমোবাইলস অর্থাৎ যে সমস্ত শহরে খুব বেশি পরিমাণে গাড়ি চলে যেমন মেট্রো সিটিগুলো কলকাতা দিল্লি মুম্বাই ইত্যাদি ইত্যাদিগুলো তো এগুলোতে কী হয় প্রচুর পরিমাণে গাড়ি চলে তো সেই ধরনের শহরগুলোতে সব থেকে বেশি পরিমাণে পলিউশন কিসের কারণে হয়ে থাকে কোন মেটালের কারণে এবং এখানে বলা হয়েছে কি মূলত এয়ার পলিউশনের কথা তো এখানে সঠিক উত্তরটা হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস অপশান সি লেড তার কারণ কি আমরা সকলেই জানি যে পেট্রোলের মধ্যে লেড থাকে যদিও বর্তমানে পেট্রোলের মধ্যে লেডের পরিমাণ কমানো হয়েছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেই লেড বিহীন বা লেড ফ্রি যে পেট্রোল সেটা হয় প্রচণ্ড কস্টলি যে কারণে সাধারণ মানুষ কিন্তু সবসময় সেই লেড ফ্রি পেট্রোলটা ইউজ করে না বা ইউজ করতে পারে না যে কারণে এখনও কিন্তু এই লেডের কারণে বা লেড সিসা সহ পেট্রোল কিন্তু ভালো রকম ব্যবহার হয় এবং তার কারণে কিন্তু পলিউশন এয়ার পলিউশন খুব বেশি হয়ে থাকে তো তার একটা জলজন্ত এক্সাম্পল তো তোমরা দিল্লি সকলেই জানো দিল্লিতে এখন মানে এনভায়রনমেন্টের কী অবস্থা হয়েছে যদি দীপাবলির দিন হচ্ছে একদিন একটু বাজি পড়ানো হয় তাহলেই তার পরের দিন দিল্লি পুরো কুয়াশায় ঢেকে যায় এত মানে বাজার বাজে অবস্থা দিল্লির তোমরা সকলেই নিউজ পেপারে পড়েছো ওকে তো এবার এগারো নম্বর কোশ্চেনের দিকে এগোনো যাক এগারো নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে দ্য এলিমেন্ট হুইচ ইজ অনলি কমনলি ইউজড ইন নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার ফর প্রডিউসিং ইলেকট্রিসিটি বাই নিউক্লিয়ার ফিশান ফলত এখানে মেনলি বলা হয়েছে যে আমাদের যে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার হয়ে থাকে পারমাণবিক যে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য সেখানে তোমরা বলতে পারো যে ফুয়েল হিসাবে বা জ্বালানি হিসাবে কোন মেটালকে ইউজ করা হয়ে থাকে তো তোমরা সকলেই জানো সেখানে ইউজ করা হয় ইউরেনিয়ামকে এরপরে নেক্সট বারো নম্বর কোশ্চেন বারো নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দি ফার্স্টেস্ট ইন্ডিয়ান সুপার কম্পিউটার রিসেন্টলি ডেভেলপড বাই ইসরো ইসরো যে একটা ফার্স্টেস্ট সুপার কম্পিউটার ইন্ডিয়ান সুপার কম্পিউটার তৈরি করেছে সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস তোমাদের সাগা টু টু জিরো অপশান বি তোমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে সাগা টু টু জিরো তেরো নম্বর কোশ্চেন প্র্য
A motor vehicle moving on a circle with uniform speed. The net acceleration of the vehicle is. Also, that motor car uniform speed means human body that is going to circular path rotate going to be circular path is going to be. Secondly, that net acceleration that is going to be. I mean, which one is going to be zero or which one is going to be zero. तो एखे तुम्हारे सठिक उत्तर जो है एखे तुम्हारे सठिक उत्तर हो जाए अपशन बी एर नेट एक्सेलरेशन का कौन दिखे क्या कर टूवर्ड द सेंटर अफ सार्केल सेंटर अफ सार्केलर दिखे तरह नेट एक्सेलरेशन सब समय क्या करते थक यूनिफर्म स्पीडे से यह सार्कुलर पास घूरते थके अपन बी एखे तुम्हारे सठिक उत्तर हो जाए चौदह नम्बर कोश्चन पंद्रह नम्बर कोश्चन दिखे एगोनो जा पंद्रह नम्बर कोश्चन हे ए सुंगिंग पेंडुलम हेज इट्स मैक्सिमाम एक्सेलरेशन एक्ट अर्थात इन्हें बला पेंडुलम सरि फ्रेंड्स पेंडुलम के दोलानो है पेंडुलम जो रोटेट कर से क्षेत्र में तरह एक्सेलारेशन तरण जो है कौन पजिशने सब बसी तो पेंडुलम क्षेत्र में तरह तरण सब बेसि एट टू द टू एक्सट्रीम अब द सुंग अर्थात ये दोटो पजिशन यूटो पजिशने एर तरण एक्सेलारेशन सब बेसि अपशन बी एखे हमारे सठिक उत्तर हो जाए ओके नेक्स्ट षोलो नम्बर कोश्चन हे बोकेमिकल वेस्ट डिसपोजाल एक्ट इज डेटेड बैग अर्थात बोकेमिकल वेस्ट डिसपोजाल बोलते बोकेमिकल वेस्ट मैं तुम्हारा सकले ही जो जिन्न हस्पिटल व नार्सिंग होम के समस्त दूषित पदार्थगुल्लो बेड़ा जाए वेस्ट जमन हम यूज कर बैंडेज यूज कर इंजेक्शन यही जिसगुलो एर हे डिसपोजाल एक्ट मैं एद के क्यों डिसपोज कर ले एनवायरमेंटर क्षति होना से एक एक्ट तैरिरा है कि नियम तैरिरा बला हे बोमेडिकल वेस्ट डिसपोजाल एक्ट ये कौन समय ये नाइनटीन नाइनटी एट अर्थात उन्नीसश अठानब्बे साले क्यों ये एक्ट पास करान सतर नम्बर कोश्चन हे दि अरिजिन आर्टिकल हुईच टक्स अबाउट द प्रोटेक्शन अब द एनवायरमेंट इन इंडियन कन्स्टिट्यूशन इज हमारे भारत जो संविधान से कौन आर्टिकलटा परेश सुरक्षा सम्बन्धे बला हे हे फर्टी एट ए अपशन बी एखे सठिक उत्तर हो जाए फर्टी एट ए आठ नम्बर कोश्चन जी एम काउंटार इज यूज टू मेजार द फलोईंग फलोईंग पल्यूशन जी एम काउंटार कौन धरण दूषण परिमप कर व्यवहार करेजस्वी दूषण रेडियो एक्टिव अपशन सी एखे सठिक उत्तर हो जाए तेजस्वी दूषण परिमप करवहार कर नेक्स्ट उन्नीस नम्बर कोश्चन हे द प्रसेस अफ सेल डिविसन कैन टेक प्लेस बै कोष विभाजन जो प्रसेस कोष विभाजन जो पद्धति से कीसर माध्यम होपशन सी माइटोसिसर माध्यम ओके माइटोसिस हे कि माइटोसिस हे इक्ुअल डिविसन जरा तुम्हारा पढ़े छो कोष विभाजन तुम्हारा सकते ही जो माइटोसिस कि माइटोसिस हे इक्ुअल डिविसन और यहाँ कोथा होता है सोमाटिक सेल अर्थात हमारे जो देहकोष से ही देहकोषर मध्य माइटोटिक डिविसन हो सोमाटिक सेलर मध्य भजन मध्यम रिडिंग डिविसन नट इक्ुअल डिविसन तरह कारण एखे कि डिप्लएड कोष के हैप्लएड कोष तैरि नम्बर अफ क्रोमोजोम अर्धेक हो जाए डिप्लएड के हैप्लएड हो जाए जो ये बला है रिडिंग सेल डिविसन एट स्पार्म एक सेलर मध्य देखते पाव जाए और माइटोसिसर क्षेत्र में कि है डिप्लएड सेल थे डिप्लएड कोष ही तैरि क्रोमोजोम संख्या कोकम को ह्रास घटे ना से ही कारण ओके बोला इक्ुअल डिविसन नेक्स्ट कुड़ी नम्बर कोश्चन एट एक स्टैटिक जिकर कोश्चन तुम्हारा बोलते स्टैटिक सायन्स कोश्चन हु डेभलप याहू याहुर नाम तुम्हारा सकले ही जो याहू डेभलप कर डेभिड फाइलो ए जेरि यंग अपशन बी सठिक उत्तर हो जाए डेभिड फाइलो ए जेरि यंग एक नम्बर कोश्चन हुईच वन अफ द फलोईंग हेज दि हाएस्ट एनार्जी मैं एखे लाइटगुलर कथा बला लाइटगुलर मध्य कौन रंग आलोते एनार्जी सब बेसि परमाणे थे से सब बेसि परमाणे थे ब्लू लाइटे अपशन ए सठिक उत्तर ब्लू लाइट ब्लू लाइटे हाएस्ट अमाउंट अफ एनार्जी थे से ही ब्लू लाइटे हाएस्ट अमाउंट अफ फोटोसिन्थेसिस हाएस्ट अमाउंट अफ फोटोसिन्थेसिस शालक संश्लेषर हार सब बेसि है किसे नील रंग आलोते नेक्स्ट हे कि सिलिंड्रिकल लेंस यूज बै ए पार्सन साफारिंग फ्रम 
তো আমরা জানি যে আমাদের মায়োপিয়া এবং হাইপার মেট্রোপিয়া হয় এদের ক্ষেত্রে আমাদের কনকে কনকে কনভেক্স লেন্স আমরা ইউজ করে থাকি ট্রিটমেন্টের জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স কার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়ে থাকে সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স ইউজ করা হয়ে থাকে যাদের ক্ষেত্রে অ্যাস্টিকম্যাটিজম থাকে অ্যাস্টিকম্যাটিজমের ক্ষেত্রে কী হয় মূলত ব্লাড ভিজান আমরা দেখতে পাই এবার তোমাদেরও তো মনে হতে পারে যে স্যার মায়োপিয়া এবং হাইপার মেট্রোপিয়া তো জিনিস ঝাপসা দেখা যায় তো এটা কিন্তু কাছাকাছি একই রকম তবে কি হয় অ্যাস্টিকম্যাটিজমের ক্ষেত্রে মূলত আমাদের ফোকাস করতে অসুবিধা হয় মানে আর চোখ হচ্ছে আলোটাকে ঠিকমতো ফোকাস করতে পারে না যেখানে সব জিনিসকে আমরা কি করি ব্লাড বা ঝাপসা দেখি এই প্রবলেমটাকে বলা থাকে অ্যাস্টিকম্যাটিজম এবং এটার জন্যই আমরা ইউজ করে থাকি আমরা এর কারণে ইউজ করে থাকি সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স মায়োপিয়া তোমরা সকলে জানো মায়োপিয়া মানে হচ্ছে আমাদের দূরের জিনিস দেখতে যে অসুবিধা হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় থাকে মায়োপিয়া হাইপার মেট্রোপিয়া হচ্ছে আমাদের কাছে জিনিস দেখতে যে অসুবিধা হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় থাকে হাইপার মেট্রোপিয়া আর প্রেস সরি প্রেস বায়োপিয়া যেটা প্রেস বায়োপিয়া হচ্ছে কি প্রেস বায়োপিয়া হচ্ছে মূলত ওল্ড এজ যাদের মানে একটু বয়স হয়ে গেলে তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের লেন্সের যে ইলাস্টিসিটি সেটা কমে যায় যে কারণে কি হয় চট করে দূরের জিনিস থেকে কাছে জিনিস আমরা যখন দেখতে থাকি মানে ফোকাস করি বা কাছে জিনিস থেকে দূরের জিনিসে যখন ফোকাস করি তখন কি হয় সেই ফোকাসটা চেঞ্জ হতে একটু সময় নেয় তার কারণ কি ওই লেন্সের ইলাস্টিসিটি নষ্ট হয়ে যায় এক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করে থাকি তোমরা সকলেই জানো বাই ফোকাল লেন্স বাই ফোকাল লেন্স আমরা এদের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি ট্রিটমেন্টের জন্য ওকে এরপরে আমরা বাইশ নম্বর কোয়েশ্চেন দেখব বাইশ নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে টু অ্যান অবজারভার অফ অন দ্য লুনার সার্ফেস ডিউরিং দ্য ডে টাইম দ্য স্কাই উইল অ্যাপিয়ার টু বি লুনার সার্ফেস মানে চাঁদের চন্দ্রপৃষ্ঠে যদি একজন কোনো মানুষ দিনের বেলা আকাশের দিকে তাকায় সে আকাশকে কী রঙের দেখবে সে ফ্রেন্ডস ব্ল্যাক কালারে দেখবে তার কারণ চাঁদের কোনো অ্যাটমসফিয়ার নেই তাহলে চাঁদের যেহেতু অ্যাটমসফিয়ার নেই সেখানে আলোর কোনো রকম কোনো স্ক্যাটারিং হয় না সেই কারণে কোনো রকম কোনো আলো দেখতে পাওয়া যায় না আমরা পৃথিবীর যে আকাশ সেটাকে নীল দেখতে পাই তার কারণ আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের লাইট কি হয় স্ক্যাটারিং হয়ে থাকে সেই কারণে আমরা ব্লু কালারে দেখতে পাই কিন্তু চাঁদ্র চাঁদে যেহেতু কোনো অ্যাটমসফিয়ারই নেই তাই এর লাইট স্ক্যাটারিং হওয়ারও কোনো গল্প নেই সেই কারণে কি হয় ব্ল্যাক দেখতে পাওয়া যায় নেক্সট তেইশ নম্বর কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ ভিউড থ্রু অ্যান ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে মূলত কী দেখা হয়ে থাকে বা ওই যে নিচে অপশানগুলো আছে তার মধ্যে কোনটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে চেক করা হয়ে থাকে তো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে মূলত চেক করা হয়ে থাকে ফ্রেন্ডস স্ট্রাকচার অফ ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের স্ট্রাকচারকে খুব ভালোভাবে বোঝার জন্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপকে ইউজ করা হয়ে থাকে অপশান বি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে হয়ে যাচ্ছে নেক্সট হচ্ছে আমাদের চব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন চব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে When viewed in white light, soap bubbles show colors because of. তো তোমরা সকলেই যেন সাবানের যে বুধবুধ হয়ে থাকে সেটা দেখি হয় অনেক রকম আলো আমরা দেখতে পাই সে সেটা কিসের জন্য হয়ে থাকে সেটা হয়ে থাকে ফ্রেন্ডস ইন্টারফারেন্সের জন্য অপশান সি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে ইন্টারফারেন্স সেটা ইন্টারফারেন্সের জন্য এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই পঁচিশ নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইন ইলেকট্রিক সাপ্লাই লাইনস ইন ইন্ডিয়া হুইচ প্যারামিটার ইজ কেপ্ট কনসেপ্ট সরি কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ আমাদের মানে ভারতে যে বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কোনটা ভোল্টেজ কারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার এগুলোর মধ্যে কোনটাকে সবসময় ফিক্সড রাখা হয়ে থাকে তো এখানে তোমাদের সঠিক উত্তর যেটা হবে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সি কি আমাদের ইন্ডিয়াতে সবসময় কত রাখা হয়ে থাকে সবসময় রাখা হয় পঞ্চাশ হার্জ পঞ্চাশ হার্জ হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়াতে সবসময় ফ্রিকোয়েন্সি রাখা হয়ে থাকে কিন্তু বাকি কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার এগুলো সবই কিন্তু ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে চেঞ্জ করা হয়ে থাকে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য এসি সাপ্লাই ইজ অলওয়েজ কেপড কনস্ট্যান্ট ইন ইন্ডিয়া ফিফটি হার্জ বাট দ্য ভোল্টেজ কারেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পাওয়ার চেঞ্জেস ইউজিং ট্রান্সফরমার আশা করি জিনিসটা বোঝা গেল তো এখানেই তোমাদের আজকে সেট ইলেভেন কমপ্লিট হয়ে গেল আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে তো তোমরা যারা আমাদের চ্যানেল প্রথমবার ভিজিট করছো তাদেরকে যতগুলো কথা বললাম একটু মাথায় রাখবে ওই আমাদের অ্যাপটা ইনস্টল করবে সেখানে তোমরা আমাদের পিডিএফ নোটসটা পেয়ে যাবে যেটা তোমাদের এতক্ষণ ধরে পড়ানো হলো পিডিএফ নোটসটা তোমরা পেয়ে যাবে তবে হ্যাঁ আপলোড হতে এক থেকে দুদিন টাইম লাগতে পারে মানে ক্লাস হওয়ার এক থেকে দুদিন পরে হয়তো তোমরা নোটসটা পাবে কিন্তু তোমরা পিডিএফ নোটসটা অবশ্যই পেয়ে যাবে তার সঙ্গে তোমরা আমাদের ওই মেগা মক সিরিজটাকে জয়েন করতে পারো যেখান
बंधु संगे शेयर करो एम एच एडुकेशन लैब चैनल के सबसक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दाओ जैसे यही चैने अपलोड हुआ विभिन्न भिडियो नोटिफिकेशन गो तुम्हारा नियमित भाव पे थको प्रत्येक मंगलवार तुम्हारे जो सायन्सर एक सेट आपलोड करी और टार्गेट हे वन थाउजेंड प्लस कोश्चन से अलरेडी आढ़ाई प्लस कोश्चन कमप्लीट हो गए हमारे टार्गेट हे वन थाउजेंड कोश्चन कमप्लीट करा और तरह जो तुम्हारे रेसपन्स भलो पावा जाए तो फार्दार कन्टिन्यू करब आज के खानी शेष कर लम थैंक यू हैव ए नाइस डे सुस्थ भलो थको स्टे होम स्टे सेफ